Hey what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue di sini Dan ya, video kali ini gue akan membahas kembali lagi mengenai headset gaming Dan kali ini gue akan bahas mengenai headset gaming NYK Nemesis HS E8 Zeus Barangkali kalian lagi nyari headset gaming dengan colokan USB dan punya fitur virtual 7.1 Dan mungkin ini cocok dengan kalian ya, jadi mungkin bisa ditonton dari awal sampai habis, jangan di skip supaya kalian tahu apa aja yang dipunya oleh headset ini. Tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang baru pertama kali ke channel ini, mungkin jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya dulu, biar kalian bisa tahu kalau gua udah upload konten baru nantinya. Lagian, itu gratis. Kalian nggak perlu bayar dan itu sangat-sangat membantu channel ini untuk bisa berkembang. Jadi, gua akan lanjut ke pembahasan videonya, tapi sebelumnya gua akan intro dulu. Sedikit info mengenai spesifikasi teknis dari headset ini. Nah, headset ini menggunakan driver berukuran 50mm dengan tahanan sebesar 32 ohm, sensitivitas 105 dB, dan rentang frekuensi 20Hz sampai 20kHz. Untuk colokannya, menggunakan USB Type-A dan udah punya fitur virtual 7.1. Sedangkan untuk desain dari headset ini, kalau menurut gua ini lumayan umum ya. Headset ini menggunakan desain headset over ear, jadi benar-benar menutupi seluruh telinga kita. Dan untuk headbandnya sendiri, ini menggunakan suspension headband. Jadi begitu kita pakai, bisa langsung menyesuaikan dengan ukuran kepala kita tanpa harus kita adjust lagi atau kita tarik. Dan untuk pada bagian pinggiran ear cupnya ini, ada logo NYK yang menurut gua lumayan gede dan lumayan agresif ya kalau menurut gua untuk logonya NYK. Dan untuk ear cupnya ini disematkan finishing glossy dengan tekstur spiral lumayan reflektif ya. Dan juga diberikan uh, list lampu LED RGB pada bagian pinggiran ear cupnya. Dan kemudian di sekitaran bando ada tulisan left dan right sehingga memudahkan kita untuk mengetahui sebelah kiri dan sebelah kanan yang mana. Nah untuk mikrofonnya juga ini menggunakan konektor yang cukup fleksibel dan ada juga lampu indikator LED di sini. Jadi kita bisa tahu mikrofonnya lagi nyala atau enggak. Untuk pada bagian kabelnya ini ada audio dongle. Nah di audio dongle ini ada tombol untuk mengatur volume up and down dan juga ada tombol mute mikrofon dan tombol LED di mana kita bisa mengatur pola lampu RGB-nya di bagian ear cup. Dan juga kalau misalnya kita pencet ini bisa menonaktifkan juga lampu LED RGB-nya kalau misalnya kalian nggak suka. Tombol yang terakhir ada tombol equalizer di mana headset ini punya tiga mode equalizer yang nanti akan gue bahas di bagian belakang. Nah kalau untuk material dari headset ini atau build quality dari headset ini kalau menurut gue ini udah cukup lumayan ya. Pada bagian bandonya ini menggunakan bahan metal dan dual bando juga. Jadi untuk bandonya sendiri kalau menurut gue ini udah cukup kokoh. Sementara untuk bahan yang disematkan pada bagian suspension headband dan pada bagian ear cupnya, ini dibungkus dengan bahan synthetic leather yang menurut gua udah cukup oke. Okay. Selama pemakaian gua nggak merasa gatal waktu dipakai, tapi ya karena ini menggunakan bahan synthetic leather otomatis kalau misalnya digunakan cukup lama mungkin satu jam setengah sampai 2 jam kita bakalan mulai merasa agak gerah ya. Dan untuk ear cupnya sendiri pada bagian foamnya ini menurut gua udah lumayan oke okay aja ya lumayan tebel dan juga udah lumayan empuk jadi sama sekali gua nggak merasa ada tekanan yang berlebihan pada bagian pinggiran telinga waktu dipakai nah kalau untuk bahan ear cupnya di bagian luar ini memang masih menggunakan bahan plastik ya tapi so far kalau menurut gua setelah gua pegang dan gua coba pakai berhari-hari ear cupnya ini walaupun masih menggunakan bahan plastik tapi menurut gua plastiknya udah cukup oke okay. Nah untuk kabelnya ini memang masih menggunakan bahan rubber dan belum nylon braided ataupun paracord dan menurut gua udah cukup tebel juga jadi menurut gua oke oke aja sayangnya memang lumayan kaku ya dan agak mengganggu mungkin kalau misalnya untuk masalah kabel management nah untuk bagian konektor dari mikrofonnya ini juga udah lumayan fleksibel tapi sayangnya memang gua maunya sih agak cukup kaku ya agar supaya benar-benar posisi itu nggak geser-geser dari posisi yang kita setel dan kalau untuk konektor yang ini memang agak lumayan letoy jadi mungkin kadang-kadang suka balik ke posisi awal tapi so far kalau untuk build quality gua nggak ada komplain dan ini menurut gua udah cukup worth it di harganya nah berikutnya adalah poin yang paling penting dari pembahasan gua kali ini tentunya yaitu masalah sound character nah seperti yang gua bahas di awal headset ini punya tiga mode equalizer yang bisa kalian atur lewat audio dongle-nya 
dan headset ini nggak punya software ya jadi untuk pengaturannya hanya lewat audio dongle ini aja nah untuk mode equalizer yang paling pertama menurut gua adalah mode equalizer yang dominan pada frekuensi low atau bassnya dan di frekuensi ini atau di equalizer ini maksud gua suaranya lumayan madi ya atau mungkin bisa dibilang agak mendengung karena frekuensi low nya lebih dominan dibandingkan middle sama high nya Nah untuk mode equalizer yang kedua, nah di sini kalau menurut gua bisa dibilang cukup balance atau cukup flat ya. Jadi antara frekuensi low ataupun middle dan high-nya ini cukup balance, jadi nggak ada yang dominan satu sama lain. Sementara untuk frekuensi, maksud gua untuk equalizer yang ketiga adalah mode equalizer yang lumayan V-shape atau bisa dibilang dominan pada bagian frekuensi low dan frekuensi high-nya. Jadi di sini pada mode equalizer ketiga ini bassnya agak cukup rendang tapi sama sekali nggak ada kesan madi pada suaranya atau mendengung. Sementara untuk frekuensi high-nya di sini menurut gua lebih clear aja, clarity-nya lebih dapat tapi sama sekali nggak ada kesan menusuk di telinga kita waktu mendengarkan musik ataupun main game atau nonton film. Nah kalau untuk sound stage-nya sendiri berhubung ini udah virtual 7.1 tapi kalau menurut gua sama sekali untuk kesan sound stage-nya nggak alay ya atau nggak berlebihan, nggak lebay. Udah pas aja lah menurut gua. Nggak terlalu over ya. Dan untuk separasi suara kiri dan kanan dari drivernya menurut gua juga udah oke okay. waktu gua tes main game. Gua dengan sangat bisa membedakan arah suara dari yang kiri maupun suara dari arah yang kanan. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya untuk dipakai main game kompetitif, eh, ini udah cukup oke okay lah kalau menurut gua. Nah berikutnya adalah kualitas suara mikrofon dari NYK Nemesis HS E8 Zeus. Dan suara yang kalian dengar saat ini adalah suara hasil rekaman dari headset ini. Dan gua nggak akan edit atau tambahin filter sama sekali kecuali mungkin gua naikin audio gain-nya yang mungkin kalau misalnya ada gua tambahin bakalan gua taruh informasinya di pinggiran sini. Dan ya seperti yang kalian dengar saat ini, ini adalah suara hasil rekaman dari uh, headset ini. Test mic 123, test mic 123. Waktu gua coba menurut gua um, suaranya mungkin agak kurang kenceng ya. Dan juga mungkin agak sedikit um, madi karena pendapat gua mikrofonnya nggak pas di bagian depan mulut ya jadi agak pinggir belakang dikit karena itu yang gue bilang tadi konektornya kurang cukup panjang kalau menurut gua jadi suaranya terdengar agak sedikit madi atau jauh dari mikrofonnya tapi bagaimana kalau menurut kalian apakah kalian punya pendapat yang berbeda tulis di kolom komentar di bawah biar gua tahu. Nah kalau untuk masalah kenyamanan dari headset ini setelah gue coba Gue sama sekali nggak ada kesan sakit ya waktu pakai Tapi sayangnya karena ukuran dari ear cupnya yang menurut gue lumayan gede ya Diameter ear cupnya ini dari bagian pinggir gue hitung mungkin ada di kisaran 11 cm Sementara untuk lingkar bagian dalam dari earphone-nya ini ada di angka 6 cm Yang mana menurut gue lumayan gede Sehingga ada ruang bocor pada bagian ear cupnya yang mengakibatkan suara dari, dari luar itu masuk ke bagian earcupnya dan ya jadinya bocor lah untuk suara-suaranya yang mana gua gua kurang terlalu suka ya untuk um, earcupnya atau ukuran earcupnya ini tapi kalau untuk kenyamanan sih gua sama sekali nggak ada masalah ya dan ya kalau untuk ditanya pendapat gua apakah headset ini um, worth it atau enggak di mana headset ini saat ini dijual oleh NYK Nemesis di official store-nya dengan harga 340.000. Apakah worth it atau enggak? Kalau ditanya ke gua dan ini pendapat kita bisa berbeda ya karena preferensi kita kan juga berbeda. Tapi kalau misalnya kalian nanya ke gua apakah worth it atau enggak? Menurut gua untuk headset yang seharga 340.000 dengan fitur virtual 7.1 dan udah ada audio dongle-nya dengan build quality yang kayak gini Menurut gua ini udah cukup oke okay lah ya, udah cukup worth it di harganya. Tapi balik lagi, kalau misalnya uh, ukuran earcupnya kurang cocok buat kalian, mungkin bakalan ada suara yang bocor dari luar. Jadi kalian perlu perhatikan ukuran earcup yang gua bilang tadi, apakah cocok dengan ukuran telinga kalian atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan headset ini, bisa kalian cek kolom deskripsi di bawah, link pembeliannya udah gua taruh biar kalian gak repot-repot lagi nyari linknya untuk beli. Dan ya kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai headset ini, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah, gua akan coba jawab 
sebisa gua. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya lebih detail lagi kalian mungkin boleh consider untuk join Discord server dari QWERTY Computer yang linknya udah gua taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Dan ya jangan lupa juga untuk join live stream biar kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, lebih interaktif lagi. Makanya jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar kalian bisa tahu kalau misalnya gua lagi live streaming. Dan buat kalian yang nonton dari awal sampai habis, berarti kalian suka video ini dan video ini berguna bagi kalian. Karenanya, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga subscribe kalau misalnya belum. Dan aktifkan tombol lonceng, ini gratis bro, nggak bayar. Dan ini sangat membantu channel gua agar supaya bisa berkembang dan bikin gua lebih semangat untuk bikin konten buat kalian. Dan ya oke mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang dan di live stream yang akan datang. Thank you and bye. Dan untuk frekuen... Maksud gua... <tuh> Mm-hmm. <clears throat>